హలో అండి వెల్కమ్ టు డే ట్రేడ్ ఆఫ్ తెలుగు ఈ వీడియోలో ఈరోజు కంటెంట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది కంటెంట్ ఈరోజు ఈ వీడియో పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ నాకు చాలా డేస్ నుంచి వస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ కానీ లేకపోతే మెసేజెస్ కానీ ఎలా ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ వీడియో పెట్టాల్సిన అవసరం అనేది వాటి వల్లే నేను తీసుకున్నానండి మైండ్లో ఎందుకంటే ఇది చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది చాలామంది దీన్ని ఓపెన్గా ఇప్పుడు చెప్పలేకపోయారు ఎందుకంటే ఓపెన్గా చెప్తే కొన్ని ఛానల్స్ రన్ అవ్వవు ఆర్ఎల్స్ ఓపెన్గా చెప్తే వాళ్ళు చెప్పేదానికి కూడా చాలా వాల్యూ ఉండదు అనుకోని చాలామంది చెప్పలేదు బట్ నేను ఇదేంటంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి మన వాళ్ళకి ఏంటంటే రియాక్షన్ ఎటుంటుందో నాకు తెలియదు బట్ డెఫినెట్గా ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏ టెక్నికల్ ఇండికేటర్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఏ టెక్నికల్ ఇండికేటర్ కూడా డెఫినెట్లీ వర్క్ అవ్వాలని రూల్ లేదు ఫస్ట్ థింగ్ అది ఏ టెక్నికల్ ఇండికేటర్ అయినా డెఫినెట్గా ఒకసారి వర్క్ అవ్వాలని రూల్ లేదు నా వరకు వచ్చే పని అయితే ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకెళ్తే నేను ఒక ఎప్పుడైతే స్టాక్ మార్కెట్లో స్టార్టింగ్ నాకు ఎటువంటి తెలియక లోపలికి వెళ్ళి కింద పడుతూ పైకి లేస్తూ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నానో నాకు అర్థమైంది ఇది మనం దీంట్లో ఎక్కువ కాలం ఉంటే మనం డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక రోజు దీని మీద కోపంతోనో భయంతోనో బాధతోనో దీన్ని వదిలేస్తాం కానీ దీంట్లో ఎటువంటి సక్సెస్ మనకు రాదని నేను ఇమీడియట్గా ట్రేడింగ్ క్విట్ చేసి ఒక టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు నేను వెతికానండి మన ఆన్లైన్లో ఫ్రీ కంటెంట్ ఏమైనా ఉందా ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా ఉందండి నాకు ఎటువంటిది దొరకలేదు ఫస్ట్ నేను డబ్బులు పెట్టడానికి నాకు అసలు ఇష్టం లేదు ఎవరికి డబ్బులు పెట్టడానికి బట్ లేటర్ ఏమైందంటే కొద్ది రోజులైంది కొద్ది రోజులు అయ్యాక నాకు ఒక నేను వెతుకుతూ ఉండడం వల్ల నాకు ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది సో సమ్ ఫారెన్ రిచార్డ్ సంథింగ్ నుంచి ఇలా ట్రేడింగ్ కోర్స్ ఉంది సంథింగ్ అని వచ్చింది తనకి ఎలా వెళ్ళిందో తెలియదు బట్ వచ్చింది దాని తర్వాత అతని వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది బట్ నాకు ఏమైనా పెద్ద కంటెంట్ అనిపించలేదు దాని తర్వాత అనిపించింది స్టాక్ మార్కెట్ యూఎస్లో ఉంటుంది వేరే అన్నిట్లో ఉంటుంది కదా సో మనం ఇండియన్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి వెతికితే నాకు సార్ డానెల్ అన అనే ఒక అతంది వేరే అతంది ఒక త్రీ ఫోర్ పీపుల్తో నేను చూశాను వాళ్ళందరితో చూసి ఒక టూ పీపుల్కి నేను పే చేశానండి టూ పీపుల్ పే చేశాక నాకు ఆ టూ పీపుల్ ఎలాంటి వాళ్ళంటే ఒకరు ఏంటంటే థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి దీని గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు ఈ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ గురించి కానీ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నాను అండి థర్టీ ఫైవ్ అరౌండ్ థర్టీ ప్లస్ అనుకుంటాను నేను నేమ్స్ మెన్షన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు ప్రమోట్ చేయడం ఇష్టం లేదండి ఎటువంటి పెయిడ్ కంటెంట్ని ప్రమోట్ చేయడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను నేమ్స్ చెప్పట్లేదు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నారు ఇంకొకరు ఏంటంటే జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచే చెప్తున్నారు బట్ ఏంటంటే తనకి రివ్యూస్ బాగున్నాయన్నమాట సో ఫస్ట్ నేను థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళని పిక్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే బాగా చెప్తారు అనుకొని అతను యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాకు మనం ఒక ఎలా ఉందో ఒక అట్టిపండు వలసినట్టు చెప్పారండి బట్ అంతా చెప్పాక ఏంటంటే దాన్ని నేను అప్లై చేస్తుంటే నాకు ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉందంటే ఆయన చెప్తున్నంత వరకు బాగానే ఉంది క్లోజ్డ్ చార్ట్ చూపిస్తున్నంత వరకు బాగానే ఉంది కానీ నేను డైరెక్ట్గా నేను వచ్చి నేను ట్రేడ్ చేస్తుంటే ఏంటంటే నాకు కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వలేదు అవేవి కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే రెండు లాసెస్ వస్తే మూడు ప్రాఫిట్స్ వస్తే మళ్ళీ ఇంకో ఫోర్ లాసెస్ వస్తాయి అని అలాగే గడిచింది కానీ నాకేమి జరగలేదు నేను అప్పుడంతా పేపర్ ట్రేడింగే చేశాను అంటే ఒక ఫేక్ అకౌంట్ పెట్టుకొని ఒక ఫేక్ అకౌంట్లోనే చేసుకుంటూ పోయేవాడిని బట్ లేటర్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను ఈ వినేసానో అరౌండ్ ఒక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఏమో ఖర్చు అయిందండి నాకు ఆ కోర్స్కి ఆన్లైన్ అంత ఆన్లైన్ కోర్సే లేటర్ ఏంటంటే ఒక ఇంకో యంగ్ అతను అరౌండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అనుకుంటాను చాలా తక్కువ మందే వెళ్ళారు అతని కోర్స్కి బట్ పెయిడ్ కోర్స్కి బట్ నేనేంటంటే ఎవరైతే రివ్యూస్ పెడుతున్నారో వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్గా పెడుతున్నారు ఫస్ట్ నేను ఫేక్ రివ్యూస్ అనుకున్నాను బట్ లేటర్ నేను దాని తనతో జాయిన్ అయ్యాక సీరియస్లీ నేను ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను గెయిన్ చేయలేదు తనతో ఒక త్రీ మంత్స్లో నేను గెయిన్ చేశానండి ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది అప్పుడు ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది దట్టు ట్రేడింగ్ అనేది ఇంటర్డే ట్రేడింగ్ అనేది ఒక ఫిజిక్సో కెమిస్ట్రీయో మ్యాథమెటిక్స్ో కాదు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు నేను బాలింగ్ గర్ బ్యాండ్స్ అని చెప్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా అది మీరు అప్లై చేసుకుంటే మీకు వర్క్ అవడానికి ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఐ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో క్రియేట్ చేశారు మ్యాక్టీ అనేది అరౌండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో క్రియేట్ చేశారు అప్పట్లో క్రియేట్ చేసిన ఇప్పుడు ఇంకా వర్క్ అవ్వాలని రూల్ లేదు అండ్ అలా అని చెప్పి అవి వర్క్ అవ్వమని రూల్ కాదు సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఏంటంటే మీకు ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటే ఆ స్ట్రాటజీని ఎప్పుడు మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అంతేగాని ఒక ఇప్పుడు మనం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ అండి ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే
ఇంచుమించు నేను నన్ను ఇంకా అందరూ ఏమనుకున్నారంటే నేను నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్నప్పుడు వీడికి ఏదో పిచ్చి పట్టేసింది అనుకున్నారు ఎందుకంటే నేను డైలీ మార్నింగ్ లేచి వెంటనే నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయండి త్రీ ఫోర్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ని తీసుకొని వాటి వాల్యూస్ అన్నింటినీ బుక్లో నోట్ చేసుకొని వాటిని ఒక త్రీ ఫోర్ స్టాక్స్ నేను ఫిక్స్ చేసుకున్నాను ఫైనాన్షియల్గా ఒక స్టాక్ని ఆటోమోటర్లో ఒక స్టాక్ని లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక స్టాక్ని అలా అన్నింటిలో తీసుకొని ఏ సెక్టార్స్కి ఏమేమి వర్క్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది నాకు అప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు కరెక్ట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు నేను ట్రేడింగే చేయలేదు కానీ నాకు ఒక 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 డీప్ రిలేషన్ అయిపోయింది నాకు స్టాక్ మార్కెట్తో ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇలా జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనుకుంటే టెన్లో నాకు సిక్స్ టు సెవెన్ కరెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎవరికి టెన్లో టెన్ కరెక్ట్ అవ్వండి స్టాక్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు నేను ఇంత కష్టపడి ఛానల్ పెట్టడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇవన్నీ అయ్యేటప్పటికీ నేను తెలుగులో ఏ ఛానల్ కూడా చూడలేదు యాక్చువల్గా తెలుగే కాదు మొత్తం మన దాంట్లో ఎవరి ఛానల్ నేను ఫాలో అవ్వలేదు నేను కేవలం యుఎస్ మార్కెట్స్ని యుఎస్లో ఉన్న స్టాక్స్ నేను ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పిన ఈ ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ నాకు యుఎస్ స్టాక్స్దే కాబట్టి నేను వాటి మీద అప్లై చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని బట్ నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇలా నేను నా ఓన్గా చేశాను నా ఓన్గా నేను అనాలిసిస్ చేశానండి అప్పుడు నేను మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద అనాలిసిస్ చేస్తే యాజ్ టీ సేమ్గానే వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు తెలుగులో నేను కొన్ని ఛానల్స్ చూడడం జరిగింది దాంట్లో ఏంటంటే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్ట్రాటజీ అనో లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనో లేకపోతే మొత్తం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీకు పది నిమిషాల్లో చెప్పేస్తా ఉన్నావు నాకు ఒకసారిగా స్ట్రైక్ అవ్వలేదండి ఏ డే ట్రేడింగ్లో సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ఏ ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ ఇలాంటి స్ట్రాటజీలో లేకపోతే ఇదో వర్క్ అవ్వదు అండ్ కొంతమంది ఏంటంటే ఈ ఇదేంటి ఎక్సెల్ షీట్స్ అండ్ ఏదో సొఫిస్టికేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ సమత అంటున్నారు నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను టూ థర్టీకి మనకి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఎవరైనా ఎలాంటి వాళ్ళైనా ట్రేడింగ్లో ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది యూరోపియన్ మార్కెట్స్ అనేవి మన డే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ మీద ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందని ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీన్కి మీకు మీరు వాడుతున్న సాఫ్ట్వేర్ కాల్ ఇచ్చింది అనుకోండి టూ థర్టీకి మీకు యూరోపియన్ మార్కెట్స్ నెగిటివ్లు ఓపెన్ అయ్యాయి అంటే అది మన ట్రేడింగ్ దాని మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా లేదు యూరోపియన్ మార్కెట్స్ నెగిటివ్లో ఓపెన్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మీరు ఎగ్జిట్ అవుదాం వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఎంటర్ అవుదాం అనుకునే కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ఉంటుందా ఫైనల్గా ట్రేడింగ్ అనేది మనిషిలే చేయాలండి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ లేకపోతే ఈ మిషన్స్ చేసేటివి ఏంటంటే ఆ సెక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ వేరే ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ క్యాపిటల్ పెట్టుకొని చిన్న గేమ్స్ కోసం చూసిన వాళ్ళు వేరే ఉంటారు మన రిటైల్ ట్రేడర్స్ అందరూ కూడా మీకు తెలిసి మీకు ఓపిక ఉండి మీరు కంటిన్యూస్గా చేంజ్కి అడిక్ట్ అవ్వగలిగితేనే చేయాలి అదే చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఫోన్స్ వాడుతున్నాం స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాళ్ళు యూజ్ అందని తెలిసి స్మార్ట్ ఫోన్స్కి చేంజ్ అయ్యాం ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ చెప్తున్నానో బాలింగర్ బ్యాండ్స్ కానీ ఆర్ఎస్ఐ కానీ మ్యాక్డీ కానీ ఇవి ఏవైతే నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి బేసిక్స్ అయిపోయాక నేను ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి వాడతాను అంటే అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పుడు నేను వెంటనే చేంజ్ చేసేస్తాను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇండికేటర్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ని చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ మీరు ఏ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారండి నేను కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఈరోజు వాడింది నాకు టూ మంత్స్ తర్వాత కానీ నాకు స్ట్రాటజీలో వర్క్ అవ్వకపోతే నేను వెంటనే చేంజ్ చేస్తాను అంతేగాని లేదు లేదు నేను దీన్ని ఇంతసేపు నేర్చుకున్నాను దీన్ని నేను రోజు నేను కష్టపడ్డాను నేను మ్యాక్ డీ కోసం టైం స్పెండ్ చేశాను అని చెప్పి నేను మ్యాక్ డీనే వాడాలని చెప్పి నేను రూల్ పెట్టుకోనండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఈ ట్రేడింగ్లో చెప్పిందే చెప్తూ చెప్పిందే చెప్తూ ఇదే వాడండి ఇదే వాడండి మ్యాక్ డీ ఇది కిందకు వస్తే బై పైకి వస్తే సెల్ అనేది ఎప్పుడైతే చెప్తూ ఉంటామో ఇది దీనివల్ల పెద్ద యూజ్ ఏం లేదండి ట్రేడింగ్లో ఎప్పుడైనా కన్సిస్టెంట్గా చేంజ్ అవ్వడానికి అలోవెన్స్ ఉండాలి అంటే లోపల మనకి మనం చేంజ్ అవ్వడానికి అలోవెన్స్ ఉండాలి అంతేకాని స్టిక్ అయిపోకూడదు ఒక ఐడియాకి స్టిక్ అయిపోద్దు ఒక స్టాక్కి స్టిక్ అయిపోకూడదు ఒక ప్యాటర్న్కి స్టిక్ అయిపోకూడదు మీరు ట్రేడింగ్లో ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్ మొత్తం వెతకండి ఎవరైనా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ కానీ మీకు నాకు డేకి ఎంత వచ్చింది నాకు డేకి అంత వచ్చింది అనే వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైనా కానీ చాలామంది యంగ్ పీపులే ఉంటారు దేనికంటే వాళ్ళు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు నాకు ఇది వర్క్ అవట్లేదు వాళ్ళు ఓపిక్గా దాన్ని స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని కానీ ఆ విసుగు ఆ చిరాకు అవన్నీ ఏంటంటే ఆ ఏజ్ వాళ్ళు మాత్రమే భరించగలరు నేను చెప్పాను కదా థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను
దీన్ని చూపిస్తున్నాను అండ్ మీరు చాలా మంది అడుగుతున్నారు అంటే ఇమీడియట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండి ఎలాగా వెంటనే చెప్పండి లేకపోతే నాకు వెంటనే తెలియాలి ఇది ఎవరైనా అనుకుంటే మాత్రం సారీ అండి ఇది వెంటనే సంథింగ్ తెలిసేది కాదు నాకు డెఫినెట్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ పెట్టింది స్టిల్ నేను లెర్నర్ ని నేను ఇప్పటికీ నేను ఇదే ఫీల్ అవుతాను స్టిల్ నేను లెర్నర్ ని మాత్రమే నేను సక్సెస్ అయిపోయాను నేను స్ట్రాటజిస్ట్ ని అని నేను ఎప్పుడు చెప్పుకోవట్లేదు అండి నా అనాలిసిస్ అను స్పెషల్ అనాలిసిస్ రేవంత్ అనాలిసిస్ లేకపోతే లేఖాంత అనాలిసిస్ ఇలాంటి నేను ఏం చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే కాదు ఇంకొక ట్వంటీ కాదు నాకు ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినా సరే నేను స్టిల్ స్టూడెంట్ నేను దీంట్లో ఎందుకంటే అంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఎవడు హీరో కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎవరు హీరో కాదు ఎవడైతే డే టు డే దాని మీద కష్టపడగలడు ఎవడైతే డే టు డే దాని వాడికి ఉన్న స్ట్రాటజీ తప్పని తెలిస్తే మార్చుకోగలడు ఎవడైతే ట్రెండ్ ని బట్టి ఇండికేటర్స్ ని సెట్ చేసుకోగలడు వాడు మాత్రమే స్టాక్ మార్కెట్ లో గెలవగలడు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం తెలుగులో వెతికినట్లయితే మొత్తం హిందీలో వెతికినట్లయితే మొత్తం ఓవరాల్ గా వెతికినట్లయితే కూడా మీకు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇండికేటర్స్ బయటకు రావు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్స్ పని చేయవని కాదు దాని మీద ఎవడు వర్క్ చేయట్లేదు దాంట్లో అద్భుతంగా రిజల్ట్స్ ఇచ్చే ఇండికేటర్స్ చాలా ఉన్నాయి కొంతమంది సీక్రెట్ గా ఉంచిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళ ఈ పెయిడ్ కాల్స్ కు వాడుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ నేనైతే వాటి ప్రతి ఒక్క దాన్ని రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నానండి నేను ఈవెన్ మా ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఒక ఇద్దరు ముక్కుని పెట్టుకుని హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇండికేటర్స్ ఇచ్చి కొన్ని స్టాక్స్ ఇచ్చి చేసిన చాలా రోజులు ఉన్నాయి దాంట్లో చాలా వరకు టైం వేస్ట్ అయింది సో నేను మీకు ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఏదైనా స్టాక్ మార్కెట్లో నాది వీడియో కాదు మీరు ఎవరిదైనా ఫాలో అవ్వండి ఏదైనా చేయండి బట్ మన ఛానల్లో మాత్రం నేను కేవలం నిజాలు మాత్రమే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఏ ఇప్పుడు కొత్త వాడు వచ్చాడు ఎవడో స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి చూడడానికి వచ్చాడు తన వాడికి మ్యాక్ డి బాయిలింగర్ బ్యాండ్స్ అని పెద్ద పెద్ద పేర్లు చెప్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే ఓకే ఇది చేస్తే వచ్చేస్తుందా అని అనుకుంటారు నేను అందుకే నేను ఏ వీడియోలో కూడా ఇది చేయండి మీకు ప్రాఫిట్స్ అని ఏ వీడియోలో కూడా ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నాకు తెలుసు ఏం చేస్తే వస్తుంది అనేది బట్ అది తెలియాలంటే మీకు ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలండి మీరు కొంచెం ఓపిక ఉండాలి దేనికైనా సరే ఎందుకంటే ఇది వన్ డే తోనూ ఒక వన్ టెన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ అని చెప్పే వాళ్ళకి నేనైతే కంప్లీట్ గా నేను సపోర్ట్ చేయలేను అని అలాంటి అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ నేను సపోర్ట్ చేయలేను ఒక గంటలో మీకు నేను నేర్పించలేనండి ఇది ఎందుకంటే మీరు మీ మొత్తం మీ బాడీలో ఇన్కల్కేట్ అవ్వాలి ట్రేడింగ్ అనేది మీరు ఒక ఎలా అవ్వాలంటే మీకు ఒక ఫీల్ రావాలి ఒక ఆరాలు అవ్వాలి ఒక ట్రేడింగ్ అంటే మీకు అది అది మీ ఆల్రెడీ మూవ్ అయిపోవాలి మైండ్ అనేది లేదు ఇది కాదు అని తెలిసిపోవాలి కానీ సింపుల్గా మీరు వెతుక్కోకూడదు ఇండికేటర్లో అండ్ ఇండికేటర్ గురించి వచ్చేసరికి నేను మీకు టూ వర్డ్స్ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఇండికేటర్ అయినా మనకి ట్రెండ్ చేంజ్ అని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ ట్రెండ్లో ఉంటే అంటే ఇప్పుడు స్టాక్ పడిపోతూ ఉంటే మనకి ఏ ఇండికేటర్ అయినా చెప్పగలగాలి ఇది ఇక్కడ పడడం ఆగిపోయి పెరుగుతుంది అని ఇండికేటర్ చెప్పగలగాలి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే రెస్పాన్సివ్గా ఉండాలి అంటే స్టాక్ సపోజ్ హండ్రెడ్లో ఉండే స్టాక్ వన్ టెన్ వరకు పెరిగింది అనుకోండి ఇంట్రాడేలో మనకి అది వన్ నాట్ సెవెన్లోనూ వన్ నాట్ ఎయిట్లోనూ టెక్నికల్ ఇండికేటర్ బై అనే సిగ్నల్ చూపిస్తుంది అనుకోండి మనం కొనేసరికి వన్ నాట్ నైన్ ఉంటుంది ఫైనల్గా వన్ టెన్కి వెళ్తుంది అక్కడ ట్రాప్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ పడిపోతుంది అలాంటి ఇండికేటర్స్ మనకు అవసరం లేదు సో ఏ ఇండికేటర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఇండికేటర్ కాదు మనకి పనికి వచ్చే ఇండికేటర్లు మాత్రమే మనం ట్రేడింగ్ సెటప్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మనకి పనికి రాను నేను డిలీట్ చేస్తూనే ఉంటాను నేను కన్సిస్టెంట్గా మారుస్తూనే ఉంటానండి ఏ టెక్నికల్ సెటప్ని కూడా నేను పెట్టుకొని ఇది నా ఫైనల్ టెక్నికల్ సెటప్ అని నేను లేను ఎందుకంటే నేను ఇలా మాట్లాడడానికి నన్ను చాలా చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ నన్ను చాలా చాలా ప్రభావితం చేశాయి అండ్ నేను సఫర్ అయ్యింది నేను వెళ్ళిన పాత ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్ గా నేను అప్పుడు స్టూడెంట్ ని కాబట్టి నాకు ఈ బాధ్యతలు ఏం లేవు అండ్ ఈ ప్రెషర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా ఎవరికి తెలిసేది కాదు కాబట్టి నేను నేర్చుకున్న ఆ టైం ఏంటంటే ఫ్రీ టైం నా మీద ప్రెషర్ లేదు డబ్బులు సంపాదించాలో లేకపోతే అదర్ ఈ నావిగేషన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి నేను ఏం చేసినా చెల్లింది బట్ ఇది ప్రతి వాడు ఇంత దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కదా అసలు యాక్చువల్గా నాకు ఓపిక లేదండి ఈ వీడియోస్ ఇవన్నీ చేయడానికి కూడా బట్ నేను ఎప్పుడైతే తెలుగులో వచ్చి చూసానో ఈ స్ట్రాటజీలు ఇలా అనో లేకపోతే ఇలా చెప్పాలనో అలా చెప్పాలనో చెప్తూ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో మీకు పే చేసాం మీరు ఇప్పుడు ఇవ్వండి మీరు ఎక్సెల్ షీట్స్ ఇవ్వండి లేకపోతే మీకు ఇలా చెప్పారు ఓకే బాగుందన్న నాకు ఇప్పుడు స్ట్రాటజీ చెప్పండి అంటుంటే నాకు నిజంగా బాధ అనిపించింది సీరియస్గా చెప్తున్నాను అండ్ మీకు మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నా లైఫ్లో నా కాల్స్ నేనైతే నేను కాల్స్ అయితే నేను
ఎవరికి చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కూడా రేపు మార్కెట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను రేపు ఇక్కడ బౌలింగ్ బ్యాండ్నో లేకపోతే ఆర్ఎస్ అయినో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో యూజ్ చేసి బై అని చెప్తున్నానంటే అది అవ్వదు కానీ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ అనేది ఒక ట్రెండ్నో లేకపోతే ఒక సిస్టమ్నో ఫాలో అవుతుంటుందో మనకే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇండికేటర్స్ని సో ఏవైతే ఇండికేటర్స్ తెలుసుకోవాలి మన వాళ్ళు అనుకుంటున్నానో ఆ ఇండికేటర్స్తో చెప్తున్నాను నేనైతే సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇండికేటర్స్ని ఇంతవరకు టెస్ట్ చేశాను నాకు కొన్ని గుర్తున్నాయి కొన్ని గుర్తులేవి గుర్తు లేనివి ఏంటంటే పెద్ద యూజ్ లేనివని వదిలేశాను వాటిల్లో మన వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగినవే నేను చెప్తానంటే ఇప్పుడు పెట్టిన టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ అయితే బేసిక్ థింగ్స్ అనుకొని పెట్టాను నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు అసలు ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పని టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది వన్స్ ఈ కోర్స్ని కంప్లీట్ చేయాలి లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఉంటుందనుకొని ఈ కోర్స్ని ఎలాగైనా కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేయాలనుకుంటాం దాని తర్వాత మనం క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం తర్వాత ఇచ్చిమోకు క్లౌడ్స్ ఆల్గో ట్రేడింగ్ హెకిన్ యాషీలో ఎలాంటివి చూడాలి అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ కంప్లీట్గా మనం మాట్లాడుకుంటామండి బట్ దీనికి టైం కావాలి కదా ఇది మిషన్ని కాదు నేను వన్ డేలో నాకు ఎడిటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా కొత్త విషయాలే నేను ఇవన్నీ నేను యూట్యూబ్లో చూసే నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉందో నేను ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటే ఏదేంటంటే ఈ వీడియో పెట్టడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఇమీడియట్గా ఒక స్ట్రాటజీ కావాలని అయితే దయచేసి నాకు కాల్ చేయద్దు ఎందుకంటే నేనైతే నేను ఆ టైప్ పర్సన్ కాదు మీకు ఇమీడియట్గా ఒక స్ట్రాటజీ అని చెప్పి మీ దగ్గర నుంచి ఏదో మనీని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి లేకపోతే ఇంకేదో నేను హీరో అని చెప్పుకోవడానికి చెప్పేది కాదు నేను నేను నమ్మింది నేను ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో నాకు రిజల్ట్స్ కనిపించింది ఒకే ఒక బేసిస్ మీద కేవలం మనం మనం చేంజ్ అవ్వగలగాలి అంటే మనకు నేర్చుకోవాలి ఆ నేర్చుకుని అప్లై చేయాలి వర్క్ అప్లై చేస్తుంది అది వర్క్ అయినంత వరకు అంటే దీన్ని డేటింగ్ లాగా అనుకోవాలండి మనం మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను అంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లాగా మనకు ఆ స్ట్రాటజీ వర్క్ అయినంత వరకు మనం హ్యాండ్స్ హోల్డ్ చేసుకొని గట్టిగా టైట్గా పట్టుకో ఉండాలి హ్యాండ్ అది వర్క్ అవ్వట్లేదు ఓకే నాకు దాని వల్ల యూజ్ లేదనుకుంటే జస్ట్ బాయ్ చెప్పడానికి కూడా రెడీగా ఉండాలి అంతేగాని నేను స్టిక్ అయిపోయాను ఈ స్ట్రాటజీని చాలా రోజులు టైం స్పెండ్ చేశాను ఎమోషనల్గా లేదు నేను టైం స్పెండ్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ స్ట్రాటజీ తప్ప అంటే నేను ఇప్పుడు టైం స్పెండ్ చేసినంత అబద్ధమా అంటే నేను వేస్టా అలా కాకూడదు ఎలాగైనా ఈ ఫెయిల్ అవుతున్న స్ట్రాటజీని వర్క్ అయ్యేలా చేయాలని చెప్పి ఆ పెయిన్ఫుల్గా మనం కూర్చున్నట్లయితే డెఫినెట్గా వన్ డే మీరు చాలా చాలా ఇబ్బందిగా స్టాక్ మార్కెట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు ఈ లలిత జ్యువెలరీ యాడ్ ఏదైతే ఉందో డబ్బులు ఊరికే రావని చెప్పి చాలామంది కామెడీగా తీసుకుంటారు చాలామంది ఇంకోలా తీసుకుంటారండి డెఫినెట్గా దాంట్లో ఇన్నర్ మీనింగ్ అయితే అదే ఎవరి మనీ ఊరికే రాదంటే చాలా కష్టపడి సంపాదించి ఉంటారు దాన్ని మీరు చాలా ఈజీగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఏదో ఫిక్స్డ్ స్ట్రాటజీతో వచ్చి దాంట్లో కోల్పోయేదానికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మీరు ఓన్గా కొంచెం టైం ఇవ్వండి కొంచెం రూమ్ ఇవ్వండి మీకు తెలుసుకోవడానికి అండ్ ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కోర్స్ కంటే కూడా చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళకి తెలియాలి ఈ డే ట్రేడర్ తెలుగు వేరే ఛానల్ కంటే ఎందుకు డిఫరెంట్ అని తెలియాలనుకొని ఇది చేశానండి ఈ వీడియో సో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా మన డే ట్రేడర్ తెలుగుని ఫైనల్గా నేను ఎలా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అనే దాన్ని బట్టి నేను కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఆ వీడియో అనేది విన్నాక ఈరోజు చెప్పాలనుకునే టెక్నికల్ ఇండికేటర్ గురించి నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ ఒక వీడియో అనేది జస్ట్ క్లాసెస్ ఓరియంటెడ్గానే నేను ఒకటి పెడతాను అండ్ ఫైనలీ మీ సపోర్ట్ ఉన్నందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి మన వాళ్ళు కాల్ చేసి బాగుందని చెప్తున్నారు అండ్ ఇది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు నాకు అది చాలా నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత డెఫినెట్లీ నేను అప్రిషియేషన్తో మీ లవ్తో మీ సపోర్ట్తో నేను ఇంకా ఇంకా వీడియోస్ అంటే ఇంకా నా స్ట్రాటజీస్ మీకు వర్క్ అవుతున్న స్ట్రాటజీస్ అన్నింటినీ డైనమిక్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను స్టిల్ నేను ఎవ్రీడే కూడా నేను స్టాక్ మార్కెట్లో స్టడీ మీద నేను టూ టు త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తానండి ఒకప్పుడు అయితే సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను ఇంకా స్పెండ్ చేయాలండి యాక్చువల్గా టూ టు త్రీ అవర్స్ కూడా వేస్ట్ ఒక రీసెర్చ్ చేస్తాం అనుకోండి మనం ఒక ల్యాబ్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తాం కూడా ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేసి వదిలేస్తాడా ఎటువంటిది మనకి అంతగా ప్రాఫిట్ వస్తుందో రాదు అని తెలియని దాని మీద మనం వన్ అవర్ టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేయనప్పుడు దీని మీద డే టు ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి పెద్ద పెద్ద టెక్నికల్ అనలిస్టులు పెద్ద పెద్ద రీసెర్చ్ అనలిస్టులు ఉంటారు ఒక కంపెనీకి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్క కాల్ కూడా వాళ్ళు ట్రేడ్ చేయరు కేవలం అనాలిసిస్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే క్లయింట్స్కి ఇవ్వడానికి వాళ్ళ క్లయింట్స్కి బట్ నేను నా ఓన్ పర్సనల్